स्टैंड बाय हेयर कम्स द फॉर्मूला गुरु गुरु विल टेल यू व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एंड हाउ इट रिड्यूस योर प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स इनफैक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एल टी सी जी वॉज इम्पोज ऑन इन द इन्वेस्टर्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड एक्विटी म्यूचुअल फंड इन ट्वेंटी फिफ्टीन परसेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स वॉज इम्पोज सो वेन डू वी गेट एल डी सी जी एंड एस टी सी जी वेल वेन यू सेल अ प्रॉपर्टी लाइक लैंड हाउस और शेयर देन प्रॉफिट ऑन दैम इज नोन एज कैपिटल गेन्स इफ यू सेल एन एक्विटी शेयर और एक्विटी म्यूचुअल फंड आफ्टर होल्डिंग फॉर ट्वेल्व मंथ्स देन टैक्स ऑन सेलिंग दैम इज नोन एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और एल टी सी जी When listed share or mutual fund is sold within 12 months of holding it then profit on it is known as short term capital gains tax for debt mutual fund holding period is 36 month the holding period for short term capital gains tax on all the listed shares equity oriented mutual funds or zero coupon bond is less than 12 months while for all unlisted shares land or building the holding period is 24 months now let us see how ltcg is calculated Let us say that in 2019 a person named Rajiv bought 15000 units of mutual funds where each unit costed 10 rupees now in 2022 the cost of one unit of equity mutual fund reached 30 rupees now if he will sell them he will get 4.5 lakh rupees so on 1.5 lakh rupees of investment he got 4.5 lakh rupees hence he had capital gains of 3 lakh rupees Capital gains tax is imposed on the profit above one lakh rupees. So we will subtract one lakh rupees from three lakh. The remaining figure will be two lakh rupees. Currently, there is ten percent LTCG tax on share market and equity mutual fund. So Rajiv has to pay ten percent of two lakh rupees. Hence, he will pay LTCG tax of twenty thousand rupees. However, experts say there are ways to avoid capital gains tax. Guru says that if you sell a share or equity mutual fund and you got a profit of more than one lakh rupees, then if you are not in a dire need of money, you can reinvest all the profit above one lakh rupees. If you invest this amount in ELSS scheme, then as per Section 80C, you will get tax relief. But whenever you will book profit, you have to pay 10% LTCG on it.